हेलो 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 ठीक है बेटा तो आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा डिटर्मिनेंट तो आधा हाफ चैप्टर आपका एक तरह से हो चुका मैट्रिस पर इस चैप्टर के यूनिट के तीन पार्ट्स हैं बेटा तो मैट्रिस फिर डिटर्मिनेंट फिर मैट्रिस कॉन्टिन्यूट लगातार मतलब आ गए तो अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा डिटर्मिनेंट ठीक तो ये चैप्टर नेक्स्ट है बेटा बेटा चैप्टर फोर्थ इसका नेम है बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है पीटर मीनेंट्स क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डेफिनेशन है बेटा डिटर्मिनेंट होता क्या है डिटर्मिनेंट्स तो डिटर्मिनेंट बेटा एक स्केयर मैट्रिक्स का ही होता है यदि कोई मैट्रिक्स केयर है तो उसका डिटर्मिनेंट है यदि मैट्रिक्स केयर नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर आ जाता है बेटा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स केयर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज ए नंबर नंबर और कोई भी एक्सप्रेशन ले लो बेटा कोई एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक इज ए नंबर और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट इज ए यार ये बेटा इज ए ऑफ ए मैट्रिक डिटर्मिनेंट इज ए यहाँ से ले लो बेटा डिटर्मिनेंट इज ए नंबर और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद ए स्केयर मैट्रिक्स जो कि एक स्केयर मैट्रिक्स का ही होता है दैट इज इफ मैट्रिक्स इज स्केयर स्केयर then determinant is possible otherwise it is not possible otherwise it possible yeah. if given matrix is given square matrix गिवन गिवन स्केयर मैट्रिक्स को डिनोट कर गिवन स्केयर मैट्रिक्स इज डिनोटेड डिनोटेड बाय ए कोमा देन इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड एज एस ए लिखकर बेटा उसके तो दो लाइनें लगा दो बेटा इफ नेम ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट गिवन ये मैट्रिक्स का नाम नहीं दे रखा हो देन इट इज डिनोटेड बाय नोटेड बाय डेल्टा इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं बेटा ये मैट्रिक्स का नाम नहीं हो तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा बना देते हैं 
you know, for example, if the matrix is 1, 2, 3, 4, if the matrix 1, 2, 3, 4 out here, the 2 cross 2 order key matrix out here, so then determinant is as as two lines laga doge, ye isko ab d t likh doge, d t likhkar bracket mein dal doge. तो वैसे मैं बताऊंगा आगे टू क्रॉस टू ऑर्डर का कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आ जाएगा ये वन इनटू फोर माइनस टू इनटू थ्री सर आ जाएगा फोर माइनस सिक्स माइनस टू एट तो मैंने कहा था ना डिटरमिनेंट एक नंबर आएगा तो ये तो बता रहा बेटा डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि एक स्केयर मैट्रिक्स का बेटा ये मैट्रिक्स स्केयर है तो है और यदि मैट्रिक्स स्केयर नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं है बेटा अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये कोई मैट्रिक्स वन क्रॉस वन की है तो कैसे करना है बेटा टू क्रॉस टू है तो कैसे करना है थ्री क्रॉस थ्री है तो कैसे करना है हाँ हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री तक ही सिलेबस में है बेटा फोर क्रॉस फोर हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा अब लो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक of uh, order determinant of matrices of order first step order order 1 cross 1 on to let a man the matrix is can the element a 1 1 is a key element of the office for determinant as any color of the बस एक मैट्रिक्स है ना बेटा एक ही नंबर है तो उसका डिटरमिनेंट सीधा वही का वही आ जाएगा बेटा आंसर वही को ही आ जाएगा बस एक बंद जैसे एग्जांपल ये लो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ही है बेटा सेवन ये लिखा पड़ा सेवन के बस फिर इवन क्रॉस वन ऑर्डर तो कम मान लो मुझे इसका डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट क्या है बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि एक स्केयर मैट्रिक्स से जुड़ा है यदि मैट्रिक्स स्केयर है तो डिटरमिनेंट है यदि मैट्रिक्स स्केयर नहीं है तो बेटा उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है बेटा अब लो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 इनके लिए बेटा ये लो बस सेकंड है ऑर्डर टू क्रॉस टू यदि कोई मैट्रिक्स टू क्रॉस टू ऑर्डर की आ जाए तो कैसे करना होता है ये लो लेट ए वन लो मेरे पास वाला टू क्रॉस टू का मतलब ये है ए वन वन ए वन टू टू वन ए टू टू ये लो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर टू क्रॉस टू ये लो तो मान लो मुझे अब इसका डिटरमिनेंट निकालना होता है इसका तो क्या करूँगा मैं सीधा बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा दिस इनटू दिस ये ए वन वन ए टू टू माइनस ए वन टू ए टू वन बस ये आ गया तो ये एग्जांपल ले लो बेटा लो ये मैट्रिक से बेटा वन सेवन फोर नाइन ये और ये टू क्रॉस टू ऑर्डर की है तो मान लो इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बेटा ये रहा तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा वन सेवन फोर नाइन ये आ गया बेटा वन इनटू नाइन सेवन इनटू फोर नाइन माइनस ट्वेंटी एट आंसर आ गया बेटा आप लोगों के पास माइनस का नाइनटी ये आंसर आ गया बेटा तो डिटरमिनेंट क्या हो गया हमारे पास एक नंबर है जो कि स्केयर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स स्केयर है तो है वरना नहीं है बेटा तो जो मैट्रिक्स स्केयर है तभी डिटरमिनेंट निकला बेटा अब लो बेटा थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे थर्ड है डिटर्मिनेंट 
of a matrix matrix of order 3 cross 3 here out. And the coin matrix that was 3 cross 3 order k l. A one you mean that determined layout here. The one of 3 cross 3 order k l here out. A one one, A one two, A one three, A two one, A two two, A two three, a three one, three two, A three three, A three two. Right. इसको order है बेटा three cross three. मुझे मान लो ये निकाल रहा है. तो three cross three है ना बेटा. तो इसका determinant निकालने के कई method है बेटा मेरे पास. Three cross three है तो इसका determinant निकालने के कई method है बेटा ये लो. यहाँ पे ना ऐसे sign लगाओ बेटा plus, minus plus. तो पहला आपने प्लस लेना बेटा फिर अल्टरनेटली मर्जी आप ये ले लो चाहे यूँ ले लो ये लो माइनस प्लस अल्टरनेटली लेने चाहे यूँ ले लो प्लस माइनस प्लस है तो माइनस प्लस यानी कि हम किसी भी एक लाइन के अब एलिमेंट लिखेंगे बेटा किसी भी एक लाइन के एलिमेंट लिखेंगे बेटा हम बस इसके अंदर चाहे तीन रो है इन रो के ले लो चाहे इन तीन कॉलम्स के ले लो तो ये लो पहले मैं आपको कराता हूँ ये लो Expanding by expanding by R1 R1 का मतलब first line से इसको मैं खोलूँगा बेटा ये जो sign है ना बेटा ये इन numbers के आगे लगा दो तो जैसे मान लो मैंने लगाया A11 फिर मैं लगाया A12 ये लगा दिया फिर मान लो मैंने लगा दिया ए वन थ्री ये लगा दिया और साइन के आगे यू लगाना है प्लस फिर माइनस फिर प्लस यानी कि ये तीन यू लगा लो तीन गोदाम हैं उनके बाद तीन चौकीदार बिठा दिए बेटा तो एक लाइन के ये एलिमेंट लिए वो बार बिठा दिए इनको चौकीदार बोलते हैं बेटा अब ये गोदाम है बेटा अंदर गोदाम में ये सामान पड़ा है तुम्हारे सेम इसके अंदर ये सामान पड़ा बेटा सेम इसके अंदर ये जो सामान पड़ा बेटा वो ये बेटा देखो कैसे इसके अंदर जो सामान पड़ा है वो क्या पड़ा है जहाँ से आपने ये एलिमेंट दिया है उसकी इस रो और कॉलम को छोड़ दो जैसे मान लो मैंने ये वाली रो छोड़ दी और ये वाली कॉलम छोड़ दी तो उसकी इस लाइन और इस लाइन को छोड़ दो तो जो बच गया ये ले लोगे क्या बच गया आपके पास ए टू टू ए टू थ्री ये बच गया बेटा ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये आ गया उठाइए फिर ए वन टू लिया ये ये एलिमेंट लिया तो इसकी रोड कॉलम छोड़ दो बेटा ये ये ना इसको छोड़ दो इसको तो जो बच गया वो लिख दो बेटा क्या बच गया ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री ये आ गया उठा अब ये थर्ड नंबर लिया ये वाला अब इसकी रोड कॉलम छोड़ दो बेटा ये � तो क्या आ गया ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू ये आ गया दोबारा सुन लो पहले मान लो मैंने एलिमेंट ये वाला लिया ए वन स्क्रीन और कॉलम छोड़ोगे यानी कि ये जहाँ पे एलिमेंट पड़ा है कि ये रो और ये कॉलम छोड़ दो पड़ा तो क्या बच गया ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री अब अगला लिया ये वाला एलिमेंट तो उसकी रो कॉलम छोड़ोगे ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री फिर ये लिया तो ए टू वन टू टू ए थ्री वन थ्री टू अब इसकी आप वैल्यू निकाल लो बेटा ए वन वन इसको क्रॉस ये टू ऑर्डर का आ गया ये निकालना आता है आपको ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री टू ये आ गया फिर ये ए वन टू फिर ये आ गया ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री वन ये आ गया प्लस ए वन थ्री अब ये ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए टू टू ए थ्री वन ये आ गया अब ये मैंने आर वन के मतलब फर्स्ट लाइन के एलिमेंट लिए बट आर वन के 
अब मर्जी है जो चौकीदार बिठाने हैं वो सेकंड रो के बिठा लो अब थर्ड रो के बिठा लो अब फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के तो मर्जी है बेटा मैथड ये रहेगा ये लो मान लो आपके पास ये मैंने डिटरमिन लिखा बेटा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन ये डिटरमिन लिखा बेटा थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का तो मैं साइन यूज करूँ प्लस माइनस प्लस ये लो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये लो एक्सपेंडिंग बाय आर वन मैं इसको आर वन से खोल लो बेटा एक्सपेंडिंग बाय आर वन का होता है मैं जो चौकीदार बिठाऊँ ना बेटा आर वन के बिठा रहा हूँ ये लो कैसे पहले आ गया वन फिर आ गया टू फिर आ गया थ्री तो मैंने होता है ये प्लस लगाना है बेटा यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये लगाना है जो चौकीदार आपने बिठाना है बेटा उसकी रोर कॉलम छोड़ दो बेटा जो चौकीदार जैसे मैंने ये वन बिठाया बेटा ये तो उसकी रोर कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेट बना लो बेटा माइनस टू बिठाया तो उसकी रोर कॉलम छोड़ दो बेटा थ्री लिया तो उसकी रोर कॉलम लिए ये वन लिया उसकी रोर कॉलम कोई तो फाइव सिक्स एट टेन ये आ गया फाइव सिक्स एट टेन ये आ गया था माइनस टू लिया तो फोर सिक्स सेवन टेन फोर सिक्स सेवन टेन ये आ गया प्लस थ्री लिया तो फोर फाइव सेवन एट फोर फाइव सेवन एट ये आ गया अब ये वही पुरानी बात है बेटा इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा कितना आ रहा है वन ये क्रॉस मल्टीप्लाई था फोर्टी माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी एट ये आ गया बेटा फिफ्टी माइनस फोर्टी एट ये आ गया माइनस टू ये आ जाएगा फोर्टी माइनस फोर्टी टू प्लस थ्री थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव ये आ गया तो ये आ गया बेटा सारा फिफ्टी माइनस फोर्टी एट टू माइनस टू और ये माइनस प्लस का फोर माइनस का नाइन आंसर आ गया बेटा माइनस थ्री अब देखना बेटा मैं इसको ना किसी और लाइन से करके दिखाता हूँ आंसर सेम आएगा ये लो मान लो मैं इसको कहता हूँ एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग बाय सी थ्री थर्ड कॉलम से कर रहा हूँ थर्ड कॉलम का बोलो ये ये प्लस माइनस प्लस तो ये प्लस का थ्री माइनस का सिक्स एंड प्लस का टेन ये देखना आंसर तब भी सेम आएगा बेटा ये प्लस का थ्री लगाया फोर फाइव सेवन एट ये आ गया फोर फाइव सेवन एट माइनस सिक्स लगाया बेटा वन टू सेवन एट टू सेवन एट प्लस का टेन लगाया इसकी रोड कॉलम छोड़ गया वन टू फोर फाइव वन टू फोर फाइव ये आ गया अब आप इसकी वैल्यू निकाल के देखो बेटा थ्री इन टू ये थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव माइनस सिक्स इंटू एट माइनस फोर्टीन प्लस टेन इंटू फाइव माइनस एट तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का नाइन माइनस सिक्स और ये थर्टी सिक्स माइनस थ्री और माइनस का थर्टी तो आंसर तो अभी बेटा वो ये आ रहा है माइनस थ्री ये लो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी भी लाइन से निकाल लें आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा पर हम कोशिश क्या करेंगे किस लाइन से निकालेंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जीरो पड़ी क्योंकि जब एक चौकीदार जीरो बन जाएगा ना बेटा तो बार जीरो इंटू सारा जीरो हो जाता है तो वही है मैं नोट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट रिमेन सेम डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑल दो इट इज एक्सपेंडेड बाय ऑल दो इट इज एक्सपेंडेड by any row or any column किसी रो मर्जी किसी मर्जी रो से किसी मर्जी कॉलम से खोल दो हाँ बट वी विल एक्सपेंड इट बट वी विल हम किससे खोलेंगे बट वी विल बट वी विल एक्सपेंड इट बट वी विल एक्सपेंड 
expand it by that line by that particular line by that particular line us particular line sum kholenge by that particular line for which contain contain maximum number of zero here पर हम उससे एक्सपेंड करना पसंद करेंगे बेटा जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आए वजह जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आएंगे बेटा वो सारा जीरो इंटू सारा जीरो बना देगा बेटा क्लियर तो ये था आपको मैंने बताया थ्री ऑर्डर का कैसे निकालना बेटा ऐसे ही फोर ऑर्डर का बेटा अभी क्वेश्चन नहीं आता ये करवा देता बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर क्रॉस फोर तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देते हो क्योंकि बेटा फोर क्रॉस ऑर्डर का हमारे पे क्वेश्चन आता नहीं ना बेटा तो मान लो ये फोर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन थ्री फोर नाइन एट टू वन फोर सेवन फाइव भी आ गया बेटा तो ये बेटा मेरे पास फोर क्रॉस फोर ऑर्डर की मैट्रिक से बेटा ये तो मुझे अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा ये तो वही साइन यूज़ करूँगा बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस वो यूज़ करूँगा फिर माइनस प्लस माइनस उल्टर अल्टरनेट लगाना बेटा माइनस होता है प्लस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस ये चलो बेटा पहले जैसे मान लो मैं खोलता हूँ बेटा एक्सपेंडिंग बाय आर वन आर वन से खोलता हूँ बेटा मान लो ये तो ये चौकीदार लगा दिया वन प्लस में फिर टू माइनस में थ्री प्लस में फोर माइनस में तो ये वन लगाया बेटा चौकीदार ये माइनस टू लगा दिया बेटा प्लस का थ्री माइनस का फोर ये लगा दिया वन लगाया और कलम गई तो सिक्स वन थ्री नाइन एट टू फोर सेवन फाइव ये माइनस टू लगा दिया फाइव वन थ्री फोर एट टू वन सेवन फाइव ये रहा ये लगा रहा बेटा फाइव वन थ्री फोर एट टू वन सेवन फाइव थ्री लगा दिया बेटा तो फाइव सिक्स फोर नाइन फाइव सिक्स थ्री फोर नाइन टू वन फोर फाइव ये आ गया फिर फोर लगाया बेटा फाइव सिक्स वन ये लगा दिया बेटा फाइव सिक्स वन फाइव सिक्स वन फोर नाइन एट वन फोर सेवन हाँ बाकी हैं बेटा ये किस ऑर्डर के हैं ये अपने आप निकाल लेना बेटा आगे थ्री ऑर्डर के हैं ना सारे तो ये आपको मैंने प्रैक्टिस करा रखी है बेटा थ्री ऑर्डर का कैसे निकाल ये लो याद एक आते बेटा डिटर्मिनेंट बाय सारे में पहले वो ले बेटा माइनर क्या होता है माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं तो मान लो इफ ए मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा उसके एलिमेंट है बेटा ए मैट्रिक्स है कोई है उसके एलिमेंट्स है मैट्रिक्स वाला कोई है एलिमेंट से ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री टू वन टू 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 थ्री 
थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री एट तो माइनर क्या होता है जैसे मान लो मुझे माइनर निकालना था माइनर ऑफ ए वन वन इसका सिंबल होता है एम वन वन ये होता है तो इसकी रोर कॉलम छोड़ दो जिस नंबर का निकालना है ना बेटा उसकी रोर कॉलम छोड़ के ना बाकी का डिटरमिनेंट निकाल लो तो ये आ गया बेटा ये रहा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है क्रॉस मल्टीप्लेशन मेथड ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री टू बस ये तो माइनर का सिंबल होता है बेटा एम जिस एलिमेंट का निकालना उसकी पोजीशन आई जे ये होता है फैक्टर का सिंबल होता है कैपिटल ए जिस एलिमेंट का निकालना उसका पोजिशन आई और जे ये होता है अब जैसे मुझे मान लो को फैक्टर निकालना फैक्टर ऑफ ए वन वन तो लगभग सेम ही होता है बस सिंबल चेंज हो गया ए वन वन कैपिटल ए वन वन आ गया तो ये क्या होता है को फैक्टर माइनर ही होता है बस सिर्फ क्या लगाना है अपने माइनस वन की पावर इन दोनों को आई प्लस जे ये लगाना बेटा तो ये आ गया प्लस वन एम वन वन तो एम वन वन अभी आपने ऊपर लगाया तो था कितना आया था ए टू टू थ्री थ्री ए टू थ्री ए थ्री टू ये आ गया बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर जो है ना बेटा को फैक्टर एक ही बात है सिर्फ जो प्लस माइनस का फर्क होता है यानी कि आप को फैक्टर निकालोगे ना किसी पर को फैक्टर ऑफ ए आई जे किसी भी एलिमेंट का निकालोगे और माइनर निकालोगे माइनर ऑफ ए आई जे वो लगभग सेम आएगा फर्क क्या है को फैक्टर माइनर में फर्क क्या होता है को फैक्टर माइनर में सिर्फ ये फर्क है कि उसके बाहर क्या आएगा उसके बाहर या तो प्लस आएगा या उसके बाहर माइनस आएगा कारण क्योंकि बेटा को फैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है वो माइनस वन की पार आई प्लस जे लगता है बेटा तो ये लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर देता हूँ बेटा जैसे मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स ली बेटा मैंने भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन ये मैट्रिक्स ली बेटा थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर किया हाँ सिंबल्स में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री सिंबल में रिप्रेजेंट करोगे तो बेटा ए ये वन की मैट्रिक्स अब मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा अलग अलग ये लो तो मुझे मान लो माइनर निकालना है बेटा माइनर हो ए वन वन तो सिंबल क्या यूज करूंगा एम वन वन फिर वन का माइनर निकालना है बेटा वन का कैसे निकालूंगा उसकी रोड कॉलम छोड़ दो तो वन की रोड कॉलम जाएगी तो क्या आ जाएगा बेटा रोड कॉलम गई तो फाइव सिक्स एट टेन ये आ गया बेटा तो ये आ गया फिफ्टी माइनस फोर्टी एट आंसर आ गया टू ए आ गया बेटा अब मुझे को फैक्टर निकालना है जैसे ए वन वन उसका सिंबल क्या होता है कैपिटल ए वन वन तो सेम आ गया माइनस वन की पार इन दोनों का सम वन प्लस वन और एम वन वन ए आ गया तो प्लस वन इन टू में टू आंसर आ गया टू आ गया बेटा ऐसे मान लो मुझे माइनर निकालना है बेटा माइनर ऑफ ए वन टू सिंबल क्या यूज करूंगा एम वन टू तरीका क्या ये रहा है टू का क्या बच गया आपके पास फोर सिक्स सेवन टेन इसका डिटरमिनेंट निकाल लो बेटा ये रहा तो फोर्टी माइनस फोर्टी टू ये आ गया बेटा माइनस टू ये आ गया और यदि मुझे इसका को फैक्टर निकालना है बेटा ए वन टू तो सिंबल क्या यूज करूंगा कैपिटल ए वन टू ये माइनस वन की पावर वन प्लस टू इसका सम इंटू में एम वन टू 
तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन आ गया इन टू में माइनस टू आंसर आ गया प्लस टू ऐसे में वालों मुझे को फैक्टर लेना बेटा फैक्टर ऑफ ए वन थ्री तो सिंबल क्या यूज करूंगा कैपिटल ए वन थ्री तो क्या आएगा माइनस वन की पावर फोर इसकी रोड को लूंगा ही बेटा तो क्या बच गया आपके पास फोर फाइव सेवन टेन सेवन एट ये आ गया बेटा तो ये आ गया प्लस वन थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव तो आंसर आ गया बेटा माइनस थ्री मतलब फैक्टर जो मैंने अलग अलग निकाले कितने आए ए वन वन तो कितना आया बेटा ए वन वन आ गया टू और ए फैक्टर ऑफ ए वन टू का कैप्टर ए वन टू कितना आ गया बेटा प्लस टू और ए वन थ्री इसका फैक्टर कितना आ गया माइनस थ्री तो को फैक्टर समझ गया ना बेटा लगभग माइनर ही तो है फर्क तो कुछ है नहीं तो इसके ऊपर दो मिनट लगा लो बेटा अब रीड कर लो कुछ पूछना है एग्जाम्पल को पूछ लो मैं तब तक पानी पी लो बेटा बेटा डिटर्मिनेंट ना थ्री ऑर्डर का को फैक्टर से भी निकलता है तो उसको हम यही हेडिंग दे देते हैं डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग को फैक्टर्स को फैक्टर से कैसे लोगे बेटा मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है बेटा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए तो आप किसी भी लाइन के एलिमेंट ले लो उनके उसी के कोफैक्टर लगा लो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट लाइन के एलिमेंट लिए ए वन वन उसी का कोफैक्टर लगाओ कैपिटल ए वन वन एलिमेंट लिया ए वन टू उसी का को फैक्टर लगा दो कैपिटल ए वन टू एलिमेंट लिया ए वन थ्री उसी का को फैक्टर लगा दो कैपिटल ए वन थ्री ये लगा दो मतलब आप किसी भी लाइन के एलिमेंट के साथ उनके को फैक्टर लगा दो तो वो ए का डिटर्मिनेंट आएगा हाँ यदि आप ऐसा नहीं करते यदि आप एलिमेंट ले लेते हो नीचे वाले को फैक्टर ऊपर वाले तो फिर जीरो आएगा जैसे ये लोग ए टू वन को फैक्टर ऊपर वाली का ले लिया बेटा ए टू टू को फैक्टर ऊपर वाली का ए वन टू एलिमेंट ये ए टू थ्री को फैक्टर ऊपर वाली का कैपिटल ए वन थ्री तो बेटा वो आंसर जीरो आएगा यार तो डेफिनेशन सॉरी मेथड क्या बना डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इसके इस इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन एनी लाइन का मतलब होता है एनी रो और एनी कॉलम डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मेट इज इक्वल टूल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी लाइन विद देयर विद देयर कोरोस्पोंडिंग को फैक्टर्स बट इफ एलिमेंट ऑफ एनी लाइन बट इफ एलिमेंट बट इफ एलिमेंट ऑफ एनी लाइन आर नोट 
multiplier with their corresponding not multiplier with their corresponding cofactors comma then value of above expression expression and the value of above expression will be zero uski value zero hogi beta and value of above expression will be zero beta the value of above expression एक बार आना सर एक बड़ा थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है ये शीट उधर भाग गई है सर ये शीट इधर भाग गई है एक बार देख उधर आखिरी परीक्षा ना इधर भाग गई क्या किया आपने कुछ नहीं पेज भरा हुआ उधर उधर से ना इधर आ गया नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है हाँ कोई बात नहीं चलते इतना चलता सर हम्म आगे से क्या करना होता है नीचे हाँ फिर उसके बाद इसको पकड़ के दूर इधर उधर ठीक है Thank you, sir. Give me the money, Abhi. Sir, I'm going to be a little bit. 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 Okay. We're 38 minutes. Determinant of a square matrix is equal to the sum of the product of element of any line with their corresponding cofactors. I mean, you have three lines, three rows. ये उनके कोफैक्टर्स हैं तो आपने इस लाइन के साथ इसी के कोफैक्टर लेने हैं फिर ये आपने एलिमेंट लेनी ऊपर वाली के कोफैक्टर नीचे वाली का तो आंसर जीरो आएगा तो मैंने ये तो लिखवाया डिटरमिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ़ द प्रोडक्ट ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ एनी लाइन फिर देर कोरोस्पों जीरो उसकी वैल्यू जीरो होगी बेटा लो मैंने भी आपको सेम एग्जांपल देना भी ऊपर दिया था ना बेटा ये ये लो मैंने भी ऊपर एक एग्जांपल दिया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन है बेटा तो ये मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको ये लो अभी दिया था तो मैंने इसके सिंबल भी लिख के दिखाए थे बेटा ये वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये आ गया बेटा या तो मैं इसको ना 
को फैक्टर से निकाल के दिखाता हूँ तो मैंने अभी आपको फर्स्ट लाइन के को फैक्टर पीछे लिख के दिए थे याद है कैपिटल ए वन लिख के दिया था ए वन टू लिख के दिया था पीछे भी कराया था सेम क्वेश्चन तो वहाँ से आपने देख लेना बेटा तो पीछे मैंने जो आपको कराया था ए वन वन कितना आया था टू 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 माइनस थ्री आए थे टू टू माइनस थ्री आए थे तो अब मान लो मुझे इसका ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं फर्स्ट लाइन के एलिमेंट लूँगा बेटा फिर ए वन वन को फैक्टर ए वन वन ए वन टू को फैक्टर ए वन टू एलिमेंट ए वन थ्री को फैक्टर ए वन थ्री एल तो वन इंटू टू टू इंटू टू थ्री इंटू माइनस थ्री तो देख लो बेटा सिक्स माइनस नाइन इक्वल टू माइनस थ्री पहले भी तो ये आया था अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा देखना एलिमेंट में किसी और लाइन कर देता हूँ को फैक्टर को छोड़ के ये लो मैं एलिमेंट लेता हूँ नीचे वाली लाइन के ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री और को फैक्टर ऊपर वाली के ले रहा हूँ बेटा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये लेता हूँ देखना आंसर क्या आएगा बेटा मेरा जीरो आएगा अब ये लो फोर इंटू टू फाइव इंटू टू सिक्स इंटू माइनस थ्री ये आएगा तो एट प्लस टेन माइनस एटीन बेटा ये आएगा तो मैंने कहा था जीरो आएगा तो देखो जीरो आ गया देख लिया ठीक है बेटा या तो कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा अब आता है डिटर्मिनेंट बाय सारस मेथड क्या होता है डिटर्मिनेंट बाय सारस मेथड क्या होता है बेटा ये लो जैसे मान लो मुझे हाँ ये मेथड बोरिंग है बेटा नहीं करना हो तो आप इसको नगेट कर सकते हो इसका कारण ही है इससे सिर्फ आपका इससे सिर्फ बेटा आपका थ्री ऑर्डर का ही क्वेश्चन होता है बेटा इसे और आप किसी और ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा यदि आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट बाय सारस मेथड तो इससे सिर्फ थ्री ऑर्डर वाला ही क्वेश्चन होगा और यदि आप कहो ना कि सर टू ऑर्डर पे करा हो ना ऑर्डर नहीं होगा बेटा तो सारस मेथड का मतलब है कि बस थ्री ऑर्डर का आ जाए तो आ जाए कोई इसलिए नहीं करना हो कर लेना नहीं करना हो जो छोड़ देना कोई खास वह फर्क नहीं पड़ेगा बेटा तो डिटर्मिनेंट बाय सारस मेथड तो इसमें क्या करना होता है हमें इन दो लाइनों को रिपीट कर देना होता है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन तो आप इन दो लाइनों को दोबारा रिपीट कर दो बेटा वन फोर सेवन टू फाइव एट ये अब इस टाइप से प्रोडक्ट ले रही बेटा ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जैसे मैं ये निशान बना रहा हूँ ये बेटा इस टाइप की प्रोडक्ट लेगी इनके नीचे लगा दो प्लस 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 ये लगा दो और ऐसे वाली प्रोडक्ट माइनस कर दो बेटा ये दिस वन दिस वन एंड दिस ये प्रोडक्ट माइनस कर दो बेटा माइनस 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 समझ आ गया बेटा ऐसे वाली प्रोडक्ट ले लो ऐसे वाली ये प्रोडक्ट ली और इनके बीच में प्लस लगाना है और इधर वाली प्रोडक्ट माइनस कर दो बेटा ये भी कैसे ये लो वन इंटू फाइव इंटू टेन प्लस टू इंटू सिक्स इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू फोर इंटू एट ये प्लस कर देने बेटा सारे और माइनस में बेटा ये थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस सिक्स एट प्लस फोर इंटू टेन ये कर देना बेटा लेकिन आंसर अभी वही आएगा माइनस थ्री देख लेना जिस इसके आ गया फिफ्टी प्लस एटी फोर ये कितना आ गया बेटा नाइन्टी सिक्स माइनस में ये आ गया वन हंड्रेड फाइव प्लस फोर्टी एट प्लस एट्टी ये आ गया को ऐड करोगे सारा ये आ गया बेटा आपका वन एट्टी और टू थर्टी 
माइनस वो आएगा बेटा आइट वन फिफ्टी थ्री और ये टू थर्टी थ्री आंसर याद है इस क्वेश्चन का पहले भी माइनस थ्री आया था मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा ये आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा आप चाहे सारा समय फिर लगाओ चाहे मतलब आंसर ये सेम आएगा बेटा ये तो कुछ पूछना बेटा तो पूछ लो रिपीट कराना तो कुछ रिपीट करा लो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो बेटा और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या है नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है देन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं होता बेटा देन मैट्रिक्स ए विल बी सिंगुलर बेटा यहां पे क्या होगी देन मैट्रिक्स ए विल बी बी नॉट सिंगुलर यानी कि सिंगुलर का मतलब ये है इफ ए का डिटर्मिन निकाला वो जीरो आ रहा है तो इफ ए का डिटर्मिन निकाला वो जीरो नहीं आ रहा बेटा ये जीरो आ रहा है तो ये सिंगुलर है बेटा और ये अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर है बेटा सिंगुलर का प्लस का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है नॉन सिंगुलर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा ये लो एग्जांपल ले लो तो ये चाहिए रहने दो बेटा जब थोड़ा क्राउडेड हो गया ना सारा भीड़ भाड़ हो गई उसको रहने दो बेटा साफ साफ ये नहीं चाहता हूँ अब एग्जांपल ले लो बेटा हाँ याद रखना सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमेशा मैट्रिक्स होती है जैसे वन टू थ्री सिक्स ये आ गया बेटा अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे बेटा कितना आ रहा है वन इंटू सिक्स माइनस टू इंटू थ्री सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया तो देर फॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे ए इज सिंगुलर है बेटा अभी लो एग्जाम्पल ये बेटा ये वन टू सेवन फाइव अब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे बेटा वन इंटू फाइव माइनस टू इंटू में सेवन फाइव माइनस फोर्टीन आंसर आ गया माइनस का नाइन देर फॉर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इज नॉट सिंगुलर तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मतलब सिर्फ यही है इसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है और कुछ नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा अब मैं आपको कुछ ना बेटा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट दिखाता हूँ मुझे आप डायरेक्ट यूज़ करना बेटा सम इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स अच्छा बेटा नंबर एक डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज वन हमेशा वन होता है दैट इज जैसे आप आई टू का डिटर्मिनेंट निकाल लो आई थ्री का निकाल लो ऐसे आई फोर का निकाल लो डिटर्मिनेंट सबका ही वन होता है बेटा नंबर सेकेंड है डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज आर वे जीरो हमेशा जीरो होता है बेटा कैसे ये लो जीरो 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 है बेटा तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो जीरो ही तो आएगा नंबर थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स 
जो कोई मैट्रिक्स ट्रैंगुलर है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रैंगुलर मैट्रिक्स क्या आएगा इज इक्वल टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल एलिमेंट्स फिर कोई मैट्रिक्स में ट्रैंगुलर लेता हूँ ना बेटा तो उसका डिटर्मिनेंट रेट निकाल सकते हो आप उसकी जो डायल पर एलिमेंट्स है ना बेटा ए उसी की प्रोडक्ट का दो आंसर आ जाएगा बेटा ये लो ट्रैंगुलर मैट्रिक्स क्या बताई हुई है जब नॉन जीरो एलिमेंटों की ऊपर या नीचे ट्रैंगल बनती है जैसे ये लो सेवन फोर थ्री जीरो टू वन जीरो जीरो फाइव ये बेटा तो कौन सी मैट्रिक्स है ऊपर ट्रैंगल बन रही है ना तो इसका नाम क्या बता रखा है आपको मैंने बेटा अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स ये इसका नाम है बेटा अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स ये इसका नाम है तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा डायरेक्ट एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को दस सेवन इंटू टू इंटू फाइव तो आंसर आ गया बेटा सेवन टी आ ठीक है अब वैसे निकाल लो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तब भी सेम आएगा नंबर फोर्थ है डिटर्मिनेंट ऑफ एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई सबको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर Or order is always zero. क्या मतलब ये लो? सब कुछ मैट्रिक मैट्रिक्स क्या बताए थे? जिसके प्रिंसिपल डायल पर जीरो जीरो होते हैं ये लो जीरो 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 सेवन फोर थ्री यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेवन माइनस फोर माइनस थ्री अब आप घर चार के इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना बेटा जीरो बटे सक्सेस मीटर करा बेटा ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस मीटर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस मीटर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर आ जाए इवन ऑर्डर इज अलवेज परफेक्ट स्केयर एक होल स्केयर बनेगा बेटा परफेक्ट स्केयर का होता है एक होल स्केयर बनेगा बेटा कैसे ये लो मान लो मैंने मैट्रिक्स ले ली बेटा सब कुछ मैट्रिक ऑड इवन ऑर्डर की ये लो इवन ऑर्डर में क्या आएगा यहाँ जीरो जीरो यहाँ सेवन है तो यहाँ क्या आएगा माइनस सेवन अब आप इसका डिटर्मिन निकाल के देखना बेटा होल स्केयर बनेगा पूरा ये रहा जीरो माइनस माइनस फोर्टी नाइन ये आ गया प्लस का फोर्टी नाइन ये आ गया फोर्टी नाइन क्या होता है बेटा सेवन का स्क्यूर होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यूर मेट्रिक मैंने इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्केयर ये आ गया बेटा ठीक है नंबर सिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स जो कोई आप डायगनल मैट्रिक्स ले लोगे इस क्या है वो भी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स ये होता है बेटा बट डायल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है उसके आप प्रिंसिपल डायल डायल पर एलिमेंट होंगे ना बेटा तो ये लोग मैं डायल मैट्रिक्स लेता बेटा देखना आंसर अब भी वही आएगा प्रोडक्ट ऑफ डायल एलिमेंट्स ये रहा सेवन जीरो 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 फाइव जीरो 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 थ्री अब यहाँ आप चीज़ नोट करो मैंने इसके सिर्फ प्रिंसिपल डायल पर ही एलिमेंट नहीं है बेटा आगे पीछे उसके मैंने एलिमेंट लिया ही नहीं तो यहाँ आप इसका आंसर निकालोगे डायरेक्ट आ जाएगा सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री तो ये आ जाएगा बेटा वन हंड्रेड फाइव ये आ गया बेटा नंबर सेवन इफ ए मैट्रिक्स है बेटा कोई ए आई जे है उसका ऑर्डर है बेटा एन क्रॉस एन तो याद रखना बेटा माइनस ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है 
माइनस वन की पावर एन इन टू में ए का डिटर्मिनेंट होता है बेटा एग्जाम्पल ले लो बेटा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन अभी कई बार कर चुके हो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था याद है बार बार किया था आपने माइनस थ्री था अब यदि आपको माइनस ए का डिटर्मिनेंट लेना है बेटा यहाँ पे माइनस ए का लेना तो माइनस थ्री इन टू में वो माइनस वन की पावर थ्री आएगा बेटा तो ये प्लस थ्री आएगा तो ये सेवन बेटा छः सात आपकी वो है इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं तो इसके बीच में आपने एक स्कोर शामिल करना तो ये भी कर लो आपको मैंने पीछे बताया था डिटर्मिनेंट सेम रहता डिटर्मिनेंट रिमेन आप किसी भी लाइन से खोल लो रिमेन सेम डिटर्मिनेंट रिमेन सेम ऑल दो इट इज एक्सपेंडेड बाय एक्सपेंडेड by any row by any row or any column आप किसी भी लाइन से खोल दो बेटा बट वी विल एक्सपेंड इट लेकिन खोलेंगे किससे एक्सपेंड इट बाई दैट लाइन विच कॉन्टेन कॉन्टेन maximum number of zeros ये होगा बेटा पर हम उससे खोलना पसंद करेंगे बेटा जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हों जैसे ज़्यादा जीरो का मतलब जैसे मान लो आपके पास ये एक आठ डिटर्मिनेंट है ना बेटा ये सेवन एट नाइन फाइव फोर जीरो थ्री टू जीरो तो यहाँ पे बेटा हेयर मैं इसको किससे खोलूँगा हेयर वी एक्सपेंड इट एक्सपेंड इट बाय सी थ्री हम सी थ्री से खोलेंगे बेटा इसको यानी कि प्लस माइनस प्लस क्यों बिकॉज इट कॉन्टेन इट कॉन्टेन टू जीरो उसके अंदर दो जीरो आ रही है बेटा ये काम है ठीक है तो आज बेटा ये सारा तुम करते हैं ना तो ये मैंने तुम्हें नए चैप्टर जो था ना उसकी वो बताइए बेटा स्टार्टिंग तो कल इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा बेटा ठीक है आगे से थोड़ा चैप्टर मुश्किल होता जाएगा